یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی شامل ہیں وہیں دوسری طرف انڈین دھرم والے گروپ میں ہندوازم بدھزم اور سکھزم جیسے بہت سارے دھرم شامل ہیں اور یہ سارے کے سارے وہ دھرم ہیں کہ جن کی جڑیں اتحاسک طور پر ہیلو فرینڈس سچریا کال اداب نمستے ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریاکشن آج سے اپنے جانب لے گئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پر ریاکشن جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں ریال ہسٹری آف جیوز کرشن اینڈ اسلام ریلیشن تو ہم لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ساری ویڈیوز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلام دھرم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور جو جیوز میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ کتنے زیادہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں کچھ ٹائم پہلے ہم نے جو ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر کافی سارے ڈفرینسز بتائے ہوئے تھے کہ جیسے ماتم کرنا ماتم کرنا جیوز میں شاید تھوڑا سا صحیح مانا جاتا ہے پر اسلام دھرم میں اس کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے اور بھی کافی سارے ڈفرینسز ہم بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں پر آج کی ویڈیو میں ہمیں کرسچن جیوز اور مسلمس کے بیچ میں جو ریلیشن ہے وہ پتا چلے گا تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں پہلے ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اندر یہودی دھرم اور جو اسلام دھرم ہے اس میں کافی کچھ سملیارٹیز اور ڈس سملیارٹیز دکھائی گئی تھی تو ہمیں وہ ویڈیو بہت اچھی لگی تھی کیونکہ ابھی تک ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ جو یہودی دھرم ہے وہ پوری طریقے سے اسلام کو ہی مانتا ہے لیکن تھوڑا بہت کلچر کا فرق ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں تھا یہودی دھرم اور جو اسلام دھرم تھا اس میں بہت بڑا فرق تھا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ دونوں دھرموں میں بالکل الگ ہے یہودی دھرم میں آپ تین ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور اسلام دھرم میں پوری پانچ ٹائم کی نماز ہوتی ہے تو ایسے بہت سارے فیکٹ جو تھے وہ ہم نے جانے لیکن آج کی اس ویڈیو میں کافی کچھ ریلیٹو جو ریلیشن ہے وہ ان تینوں دھرموں میں بتایا جائے گا تو چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو یہ سوال تو آپ لوگوں کے دماغ میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہوگا کہ آخر یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں اتحاسک طور پر آپس میں کیا رشتہ ہے کیونکہ وقت وقت پر آپ لوگ ان تینوں ہی دھرموں میں ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو تینوں کے تینوں ہی دھرموں میں سیم ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک عام انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ہماری دنیا کے وہ تین مشہور دھرم کہ جو نہ تو اپنے نام کو ایک دوسرے سے ملانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کے کٹر دشمن بھی بن جاتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیسے اپنے دھرم میں بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے انہی سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں آپس میں اتحاسک طور پر کیا رشتہ ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی دھرموں میں سملر پائی جاتی ہیں یعنی تینوں ہی دھرموں کو ماننے والے لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان سبھی کو دو حصوں میں یعنی دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے پہلے گروپ کو ابراہیمی دھرم تو دوسرے گروپ کو انڈین دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے ابراہیمی دھرم کے گروپ میں یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی شامل ہیں وہیں دوسری طرف انڈین دھرم والے گروپ میں ہندوازم بدھزم اور سکھزم جیسے بہت سارے دھرم شامل ہیں اور یہ سارے کے سارے وہ دھرم ہیں کہ جن کی جڑیں اتحاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے بھارت دیش سے ملی ہوئی ہیں یعنی ان کی استھاپنا اور ان کی شروعات بھارت دیش سے ہی کی گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان سارے ہی دھرموں کو انڈین دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہودی عیسائی اور اسلام جیسے دھرموں کو ابراہیمی دھرم کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے ابراہیم ورڈ سے ان دھرموں کا کیا رشتہ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیمی دھرم والے گروپ میں جتنے بھی دھرم شامل ہیں یہ سبھی وہ دھرم ہیں کہ جن کی جڑیں اتحاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے پروفیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہیں وہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کو سبھی ابراہیمی دھرموں میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے ابراہیمی دھرموں کو آسمانی دھرموں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ سبھی دھرم آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں کہ جو ابراہیمی دھرموں یعنی یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں کامن پائی جاتی ہیں تو ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز تو توحید ہے یعنی تینوں ہی دھرم کو فالو کرنے والے لوگ صرف اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ تینوں ہی دھرم میں خدا کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے دوسری کامن چیز پروفیٹ یعنی نبیوں کا کانسیپٹ ہے 
کیونکہ جس طرح سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت وقت پر دنیا میں رہنے والے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے بالکل اسی طرح کا ہی نظریہ یہودی اور عیسائی بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی بہت سارے نبیوں یعنی پیغمبروں کو مانتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ جتنے نبیوں کو مسلمان مانتے ہیں اتنے نبیوں کو یہودی اور عیسائی نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں جبکہ مسلمان سارے کے سارے نبیوں کو تو مانتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو کرسچینٹی اور یہودی دھرم کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے ان کو ایک الگ اہمیت دیتے ہیں اور ان دونوں کو نبیوں کی ان ٹاپ فائیو لسٹ میں شامل کرتے ہیں کہ جن کو اسلام کے اکارڈنگ سب سے بڑا درجہ یعنی سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلمان سارے نبیوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا یا اس جیسا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو یہودی یا عیسائی دھرم میں رکھا جاتا ہے تینوں ہی دھرموں کی سملر چیزوں میں سے ایک چیز روزہ رکھنا بھی ہے جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے مگر روزہ رکھنے کا وقت اور روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے سور یعنی پک کے گوشت کو کھانے سے بھی ان تینوں ہی دھرموں میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی لوگ بھی سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو سور کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور یہی چیز عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے ساتھ ہی ساتھ بت پرستی یعنی بتوں اور تصویروں کی عبادت کرنا بھی ان تینوں ہی دھرم میں منع ہے اس کے علاوہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کسی بات کے یعنی اللہ تعالیٰ کے موجزے کے ذریعے سے ہوئی تھی یہ بات عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں لیکن یہودی لوگ اس بات سے ایگری نہیں کرتے ہیں حضرت مریم کے جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ان کو عیسائی دھرم کے مطابق دنیا کی سب سے معزز یعنی سب سے بڑا مقام رکھنے والی عورت مانا جاتا ہے حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مرتبے والی عورتوں میں گنتے ہیں عبادت کرنے سے پہلے جس طرح سے مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہی یہودی اور عیسائی بھی عبادت کرنے سے پہلے اپنے انداز میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپلوں کو اتارنا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں ضروری سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں یعنی سلام کے ذریعے سے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہی یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایک لمبے وقت سے سلامتی بھیجنے کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کا سلامتی بھیجنے کا یہ کانسیپٹ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے دوستو ان تینوں دھرموں کی کامن چیزوں میں سے ایک کامن چیز ختنا کروانا بھی ہے کیونکہ خطرہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں ہی دھرم میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی خطرہ کروانا ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنی خطرہ نہیں کرواتے ہیں بیاج یعنی انٹرسٹ لینا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں منع ہے اور اس جیسی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی دھرموں میں کامن پائی جاتی ہیں فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو بہت زیادہ انفارمیٹو تھی کیونکہ جیسے آپ پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے سملیرٹیز کی تو یہ تو مجھے نہیں پتا تھا اسلام دھرم میں سور کا گوشت کھانا پگ نہیں کھا سکتے یہ مجھے پتا تھا پر جیوز میں اور کرسچنس میں بھی منع ہے یہ مجھے آج کی ویڈیو سے پتا چلا اور جیسے انہوں نے بتایا بیاج لینا بھی مطلب ایک گناہ ہے اور یہ تینوں ہی دھرم اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بیاج نہیں لینی چاہیے تو یہ بھی ایک نیا پوائنٹ تھا میرے جو کہ آج کی ویڈیو سے پتا چلا اور ڈفرینسز تو ہمیں بہت سارے پہلے سے ہی پتا ہے کہ روزہ رکھنا ان کا سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے سب کا روزہ رکھنے کا اور نبی جتنے آج تک نبی ہوئے ہیں اسلام دھرم سارے نبیوں کو مانتے ہیں پر جیوز اور کرسچن کسی کسی کو مانتے ہیں تو کافی انفارمیٹو ویڈیو تھی اور کافی کچھ نیا بھی پتا چلا اس ویڈیو سے واقعی میں آج کی ویڈیو جو تھی وہ بہت زیادہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ دھرم بالکل الگ ہے ایک دوسرے سے بھلے ہی یہ ایک ہی نبی کو مانتے ہیں یا ایک ہی طریقے سے جو ہے خدا کی عبادت کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سملر بھی ہے لیکن یہ الگ الگ ناموں سے اپنے خدا کو بلاتے ہیں تو واقعی میں آج کی ویڈیو ہمیں بہت انفارمیٹو لگی اور امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک ک